wangu Naomba tuose kinizani Wali wangu Mkweli tutu wambia Maneno enye tija Muya weke kichwani Mumbaru kusajuja Muzi weke pembeni Wali wangu Naomba tuose kinizani Wali wangu Mkweli tutu wambia Ujooni mali yako Maraka za mungu wako Niki kutoka mikono ni mwako Mwoni ujinga wako wangu Naomba tuose kilizani Wali wangu Mkweli tutu wambia Kisangu setie karanga Ukawa pende madu na kuona mama umeshindwa kabisa kuvumilia ukaona bora picha ukaiunguze tu kuna mambo ya kuvumilia lakini sio rafiki wa kujinga kiasi kile kwani wewe mbunda ndo mara ya kwanza kumuingiza shata kwa bakola au mashetani tu jana alikupanda baba ndo namsaka yule mbunda nimwambie ana kwa ana kwa maana mke gani pale kumkodia chumba wenzio anaweza kwenye vichaka yeye kazi kwa zimamba za watu hapo wa kumkanya bakola kwa mbunda utajisumbua tu Unaweza kwenda kwa mbunda kesho kasikia bakola naye kapita kwa shati. Subutu! Siku hiyo nadhani ndo atajua kile kinyamkela nyumbani kina kazi gani. We! Sasa iko kinyamkela kama kingekuwa kinawajibika. Si kingegeuza kitanda? Kivipi? Si likiwa kitanda cha wanando? Au wewe umesahau maneno ya mwalimu? Kitanda anacholalia mzinifu hata ukilembe vipi hata kitofautisha na kitanda cha gesi. Mi nafikiri kupitia maneno ya mwalimu. Mbunda yuko sawa tu kwamba chumba ile akacheze mechi yake. Za size. Ni size yako. Tamu papa wa mbio Mimi niko tayari. Au kipaza sote tumwache mbazi ili akija achukue. Tatizo kujua iko kipaza sauti kama tumemwachia mbazi. Kibebe Wali wangu naomba tuose kinizani wali wangu ukweli tutu ambia maneno yenye tija moyo weke kichwani mumbaru kusajuja musi weke pembeni wali wangu naomba tuose kinizani wali wangu ukweli tutu ambia Joni mali yako baraka za Mungu wako nikikutoka mikono ni mwako uoni ujinga wako wangu naomba tusikilizane wali wangu ukweli tutu ambia kesho usitie karanga ukawa pende madui zako kujua sija kitanda kwa mwari usipite na zawali wangu Naomba tuose kilizani Wali wangu Mkweli tutu wambia Wali wangu Naomba tuose kilizani Wali wangu Mkweli tutu wambia Wali wangu Pirolido Pirolido
Jom, 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 jom. Samani kwa kusuku wa mana meditunga kudogo. Na usingizi ya? Apana, kuna shakoni kudogo ya kuna shakoni kia. Hata baadhi ya nyimbo zetu za dini nyingi zimejaa vitisho na kukatishana tamaa. Kiasi kwamba ukizifuatilia kwa ukaribu hautoweza kuona uzuri wa Mungu katika uumbaji wake. Badala yake unaweza ukaona dunia isiyokuwa na thamani, dunia iliyooza na inayokwenda kututupa motoni. Sababu elimu ya maarifa imeondolewa na kuletwa elimu ya vitabu na waletaji nao wamebaki na maarifa. Ndio maana leo na maprofesa wengi wenye elimu bila maarifa ya ugunduzi mke wangu dhambi haikupi muda ukikosea inakuadhimu hapo hapo aha nimekuelewa sana ila leo umewamkea wasomi wasio na maarifa ndio hata hivyo zamani wanawake wenye akili wasio na elimu walizaa na kulea maprofesa lakini sasa hivi Wanawake walio na elimu wanashindwa kuzalisha vizazi bora vya watoto walio na hekima, adabu na maarifa. Zamani wazazi wawili walikupo na uwezo wa kulea watoto sita. Lakini kanne ya sasa watoto sita hawana uwezo wa kulea wazazi wawili. Ndio maana mimi nataka kujenga wanawake wenye mabadiliko.
na mimi nazidi kukuombea ili usipokiona unachokusudia basi wakiona wanao wajabu ni kweli kabisa nyakati hizi kadri mwanamke anavozidi kuelimika bila maarifa ndivyo anavozidi kupoteza vinasaba mali zao vya kuwa mke bora au mama mwema katika familia sababu wadilifu, unyenyekevu lugha nzuri na majukumu ya mwanamke kwa mume imekuwa misamiati kwa wanawake wasomi wenye ndoa zao mjini wasichana wa sasa wanapenda kujijenga katika mionekano na mavazi lakini kama wajivunii tabia njema Ah, huyu mama Kashata amekuja kuchukua milango yake. Yeye yeah, akufika leo. Mimi amemwagiza mwanae kama Ya nikisoma Biblia lazima ukumtukia shetani. Kwa sababu Ndio alimuomba Yesu abadili wawe wa mkate. Sasa mimi najiuliza. Kama mara angekuwa mkate, hizi nyumba zetu sizingejengwa na mkate. Ah, siku kigombana na naye kulai. Anakuja na kikombe kimoja cha chai, anakula nyumba yote. Mapenzi bwana. Yeye alifanyaje? Mimi mwanzako kipindi aliponisimu nilikuwa natoa maji ndani napeleka kisimani bila kujua yoyote Ayako Ndio kama ungopea wala yako Unyani kanyaje basi Hebu nisubiri natoka mara moja. Ah, yaani moyo wangu umefanya pu. Nilijua umekuja na batani pole sana. Najua kwa nini ulifikiria batani kaja. Upo katika ukosefu mkubwa sana. Kama unakumbuka, nilishawahi kukuambia kwamba kushiriki tendo la ndoa kabla ya kuoa ni sawasawa na kufungua zawadi kabla hujakabidhiwa. Nakumbuka. Lakini uyafanyie kazi maneno yangu. Leo Nimesikia walaka mpya uliofungua huku ukizidi kukandamiza moyo wa mwaija. Nimeumia sana kuona mwanaume mwenzangu unashiriki katika kuitesa mioyo ya wanawake. Usicheze na moyo wa mwanamke sababu anao mmoja tu. Amini kwamba ukiuharibu atapoteza dira ya maisha yake. Kama mchezaji kweli, cheza na matiti yake. Maana anayo mawili. Kama mmoja utaliharibu moja litawajibika katika kumnyonyesha mleta maendeleo wa baadaye vile vile kucheza na matiti ni chanzo cha uwekezaji wa mtoto mlini mwake pia kuzaa kunamfanya mwanamke awe huru kwenye ndoa ukifanya hivyo utakuwa umeleta faraja kwa mwanamke na kuelewa sana ndugu yangu katika uelewa wako 
jitahidi sana kutofautisha kati ya mwanamke na msichana. Mfanye msichana awe huru ili aje kuutumikia wanamke wake. Lakini unapomwaribu akiwa msichana, atajuta sana akiwa mwanamke huku likitajwa jina lake. Sababu atashemeji nilimwambia sio jambo la kufika na kurudi. Hata mimi nisi nikifanya hivyo nitapunguza kidogo mwaka leo. Na nitapunguza utajiri huko kitambani. Yataisha tu kwa hali yoyote. Ebunjo. Mbona ninyi mko wachache? Wengine wameondoka au? Wengi wanadai Fidodido akutangaza na ndio maana hawajawasili. Sasa kwa nini ninyi mmekuja? Sisi hatujakubaliana na hilo sababu tulimuona akiwa amebeba kipaza sauti lakini hakuwa anatangaza. Nanyi nende ni nyumbani. Sasa ilo wazo la kuolewa wawili. Mwambia mwoyo ile mwari. Kesi ishi. Kwa hiyo ndo itakwa misaidi ya nini ya? Hapo utamtazama kama mke mwenzako na sio adui yako tena. Unajua kuna vitu vingine vitatafakari mpaka unanitumia. Yaani mimi nikatumike na mwanamume mmoja na chata. Sasa utafanyaje shoga yangu? Wakati ule binti kaanza kutanuka mapema kabla ya kukua. Na istoshe. Mshatuangia mchi mmoja utafanyaje sasa? Wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane maneno yenye tija muyaweke kichwani pumba ruksa chuja muziweke pembeni karibu habari njema tu wazima wazima huyu mdogo wako nimemkuta saa hizi uwezi kumkuta palaba uende kilabuni na nyinyi mbona hamjaja leo hatujasikia kama leo kuna kikao mimi nilimwona anatoka na kipaza sauti hapa lakini ninavyosemekana hakutangaza nami pia nikajua hivyo baada ya kuziona zile beti ziko pale pale juani nikajua labda kitakuwa kibovu Asante. Hai basi kwa hivyo. Ah.
watu sikilizane wao wangu ukweli tu tuambia maneno yenye tija moyaweke kichwani kumba ruksa juya musiweke pembeni wali wangu naomba tu sikilizane wao wangu ukweli tu tuambia ndoni mali yako baraka za mungu wako ikikutoka mikono ni mwako uoni ujinga wako wangu naomba tu sikilizane wao wangu ukweli tu tuambia nilichogundua mwalimu ni kwamba Mungu ambaye anayeweza kubadili jiwe kuwa mkate. Ndio Mungu anayeweza kubadili maji kuwa mvinyo ama kumbadili demu wako kuwa mkeo au mchepuko. Kwa sababu siku hiyo niliponiambia nichunge sana nisije nikapata mwanamke anahitaji ndoa kuliko kunihitaji mimi. Leo ndio ni Hebu naomba iko kipaza. Ah, Ya angalia maana bado tunalidai. Alafu mwalimu. Ulisema kwamba baridi inapozidi sana usiku ndo wanaume ugundua kwa nini mwanamke akaitwa jiko. Afsalimie jiko lako. Wewe ni wewe? Samani, naomba niwaulize. Wewe unaisumbua kumfunika wakati kuna watu washamfua. Zaidi ya mafunuzi mnaojua nini? Wali wangu, naomba tu sikilizane. Wali wangu kweli tu tuambia maneno yenye tija moyaweke kichwani kumba ruksa juya musiweke pembeni wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambia ndoni mali yako baraka za mungu wako ikikutoka mikono ni Uoni ujinga wako wangu Naomba tu sikilizane wao wangu Ukweli tu tuambia Kesa usitie karanga ukawapende maduri zako Uijue si ya kitanda we mwari sipite na zawadi wangu Naomba tu sikilizane wao wangu tuambia wali wangu naomba tusikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane wali Kitendo cha kumficha nguru utakuwa unatengeneza hali ya watu kutaka kujua halipo ili kuthibitisha harufu wanayoihisi lakini nguru ukimweka wazi kila mmoja atamdhaa sababu watakuwa tayari wameshajua chanzo cha harufu hiyo
watu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane maneno yenye tija muyaweke kichwani pumba ruksa chuja muziweke pembeni wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane ndo ni mali yako baraka za Mungu wako ikikutoka mikono ni mwako huo ni ujinga wako wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane mm. kisambu sitie karanga ukawapende madui zako Uijue siri kitanda we mwari usipite na za wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane wali wangu.